സി ഫൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ടു തവണ ദീപ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാമേ നല്ല വിഷമുണ്ട് മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും കല്യാണം മുടക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും നോക്കി ഒന്നും നടന്നില്ല അവസാനം അറ്റകി പ്രയോഗം നടത്തുമായിരുന്നു എന്തായാലും അവന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി അവശതയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ കല്യാണം വേണ്ട മോനെ എനിക്ക് കാര്യമായ ഒരു അവശതയില്ലമ്മേ അമ്മ പരോള് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും കല്യാണം നടത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദീപയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അമ്മയ്ക്കറിയില്ല അതമ്മ അറിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും കല്യാണം മുടങ്ങും അത് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് മോനെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ആരാ കള്ളം പറഞ്ഞത് ദീപയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഞാനാണ് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മൂടിയേക്കേണ്ടി വരും ശരി മോനെ ഞാൻ ദീപയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വേണ്ടമ്മേ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കോ വിളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഏതായാലും ഇനി പിന്നോട്ട് വന്ന പ്രശ്നമില്ല ശരി മോനെ പങ്കെടുത്ത അതിലും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും എന്റെ അമ്മ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക വിളിച്ചാലും പോവരുതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റൂ ബഹളാവല്ലേ പിന്നെ അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരി കൂടി അറിയത്തില്ലേ വീട്ടിനകത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അറിയാതിരിക്കുകയാണോ ജയൻ എന്താ അന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരോട് അമ്മ ജയിലിലാണെന്ന് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയെല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അമ്മ എവിടെയും എന്തും പറയും എന്നിട്ട് ഈ വിവാഹം മുടങ്ങാതിരുന്നത് നന്നായി എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്കും എന്തോ പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയാണ് സകല തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ശരിയില്ലെന്നാ ജയൻ പറയുന്നത് നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ അയാളൊരു അഡ്വക്കേറ്റാ കുടുംബം നോക്കാത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് എന്റെ അമ്മ എന്താ കുടുംബം നോക്കാതിരിക്കണോ നിന്റെ അമ്മ കുടുംബം നോക്കുന്നില്ല എന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടിയുടെ വക്കീലായ അച്ഛൻ വീട് നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ സസ്പെൻഷനിലല്ലേ അപ്പോ അവരും കുറച്ച് കുഴപ്പക്കാരിയായിരിക്കുമല്ലോ അവര് നല്ലൊരു അമ്മയാണെന്നാ ജയൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാം എന്തായാലും ജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവളെല്ലാം കണ്ടും കേട്ട് സഹിച്ച് അവിടെ കഴിഞ്ഞോളും ഇപ്പൊ ഹരിയട്ടന്റെ അമ്മ ജയിലിലേക്ക് പോയാലും അവിടെ വേറെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഹരിയട്ടന്റെ അനിയത്തിമാര് അതിലെ ചാരുലതയുടെ സ്വഭാവം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവളിപ്പോ കോയമ്പത്തൂർ ആയത് ഭാഗ്യം അവൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇളയവളായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൊഞ്ചിച്ച അമ്മ അവളെ വളർത്തിയത് അവൾ എന്ത് തെറ്റിയതായാലും അമ്മ അവളെ ന്യായീകരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അത് അവളോടുള്ള ദേഷ്യം അല്ലെന്ന് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഞാൻ തേടുന്ന ഒരു പ്രതിയുണ്ട് നടു റോഡി കിടന്ന് തല്ലുകൂടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്തിനും പോന്ന നിനക്ക് അതൊന്നും ഒരു നാണക്കേടല്ലോ തെരുവിൽ കിടന്ന് തല്ലാനും തെരുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ നടക്കാനും നിനക്ക് മടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി അതുപോലെ നിനക്ക് നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് നടക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ അത് കണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചത്ത് ഒടുങ്ങേണ്ടിയും വരും നിർത്തടി നീ നിർത്താൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ വായി മൂടിക്കെട്ടി നിക്കില്ല എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ കൊള്ളാം അമ്മ സസ്പെൻഷനില് മകളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങി പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചിരിക്കാൻ ഒരുപാടായി നീ ഒന്നും ചിരിക്കില്ല ഒരുപാട് നിന്നെയും നിന്നെ സഹായിക്കുന്നവരുടെയും ചിരി മായും മനസ്സിലായി പേരെടുത്തൊരു ഗുണ്ടയുടെ കാമുകയല്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്താ സംശയം ഞാൻ കാമുകി തന്നെയാ നീ നോക്കിക്കോ അവനെ ഒരു ദിവസം തുണ്ടും തുണ്ടുമായിട്ട് നിന്റെ കൺമുന്നെ കൊണ്ടുതരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ ആ വിധി വരും നിന്നെയും ചിലപ്പോ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോവും എന്റെ കാമുകനെന്ന് നീ പറഞ്ഞ ആള് എന്നെ ഒരുത്തനും തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എനിക്കൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല 
അവളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ദിയക്ക് ആ ജഗൻ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അടുപ്പുണ്ടോ അവൾക്ക് അവനോടൊരു ആരാധനയുണ്ടെന്നറിയാം അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അയാളെ കുറിച്ചൊരു വിവരം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു അതിനവൾക്ക് വിഷമമുണ്ടോ ചെറിയൊരു വിഷമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവനൊരു ഗുണ്ട മോളെ എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്തരക്കാരുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യും അതൊക്കെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരാ ഒരു ചേച്ചി എന്ന നിലയിൽ അവളെ മോൾ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാൻ നോക്കണം അയാളെ പറ്റി ജയലാലേട്ടന് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എനിക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ല മോളെ ഇന്നേ വരെ ഒരാൺകുട്ടിയോടും ഇത്തരം ഒരടുപ്പം നീയെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല ബുള്ളറ്റ് ജഗനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ അവളുടെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അയാളെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അവൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു നാലഞ്ച് കൊലക്കേസില് പ്രതിയ അടിപിടി കേസ് കുത്തുകേസ് പിന്നെ സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യില്ല അവരോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറത്തൂല്ല അത് മാത്രമാണ് അവനെ പറ്റി ആകെ കേട്ട ഒരു നല്ല വാർത്ത അയാളുടെ ആ ക്യാരക്ടർ അതിയെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല തവണ ഇനി മോളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം നനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് എന്തായാലും മോൾക്കൊരു നല്ല ബന്ധം കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ അവളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവൾക്ക് കൂടി കണ്ടെത്തണം അതോടെ അമ്മയുടെ ഭാരം പകുതി കുറയും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അനാവശ്യ തലവേദനയൊന്നും എടുത്തു വെക്കരുതെന്ന് അവളോട് പറയണം അമ്മ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ അവളിങ്ങനെ കഴിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോ എനിക്കെന്തോ വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കല്യാണം ഇങ്ങെടുത്തു ആ സമയത്ത് കോലം കിട്ടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല മോൾ ആഹാര സമയത്ത് കഴിക്കണം എന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ആ പതിവൊക്കെ മാറാൻ പോകുമല്ലേ മോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരാളിന്റെ കുറവുണ്ടാവുമല്ലോ മോൾ കഴിച്ചു കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ മതിൽ ചാടി ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ദിയയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉണർന്നു വരുന്നത് അതോടെ വാക്ക് പാലിക്കാത്ത ഒരുത്തിനായിട്ട് ദിയയുടെ അമ്മ എന്നെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും മോളുടെ മനപ്രയാസം അമ്മ അറിയുന്നുണ്ടോ മോൾ അണ്ണനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി തെക്ക് വിടക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്കുക എടാ അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ ദിയയുടെ അമ്മ എന്നെ ഉപദേശിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയാലേ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഞാനൊരു പേരുദോഷമായി തീരും ഗുണ്ടയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണെന്ന് മോൾക്ക് പേര് വിഴുവടാ എന്റെ പൊന്നണ്ണ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ തന്റേടോ മനസ്സും ഉള്ള അണ്ണനെ പോലുള്ള ആണുങ്ങളെയാണ് പെൺപിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം അണ്ണന്റെ ഗ്ലാമർ ആരോഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എവിടെയൊക്കെ പോയി മേഞ്ഞു നടന്നതെന്ന് അറിയാവോ അതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് അതൊന്നും തരാതിരുന്നത് അണ്ണ ഇതേ ലൈറ്റുണ്ട് ചേച്ചി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് രാത്രി പകലാക്കി പഠിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ പഠിക്കുമായിരിക്കും അണ്ണ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ചാഞ്ചാടം പോകും ബുക്ക് തുറന്നാലും അതിലെ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ദേ അണ്ണന്റെ മുഖം മാത്രമേ കാണൂ അത്രയ്ക്കൊക്കെ അവക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം കാണൂ അണ്ണ അണ്ണന്റെ ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തിയ ചേച്ചിയെ പലപ്പോഴും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അണ്ണ അണ്ണ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അണ്ണ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ പോലും ചേച്ചി അവിടെ വന്ന് അണ്ണനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാനായിരിക്കും പാട് ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ കൂടുതൽ ശൃംഗാരമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഇവന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഇടിച്ചു കയറിയില്ലെങ്കിൽ 
ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല എന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നലുണ്ടോ ചില സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള പെൺകുട്ടികള് ആ പോരായ്മ മറയ്ക്കാൻ ആൺകുട്ടികളുടെ ചങ്കിനകത്ത് കയറി അങ്ങ് കൂടുകൂട്ടും ഇവിടെ എന്തിനു ഏതിനും ഞാനൊരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉറങ്ങ രാത്രിയായപ്പോ പാത്തും പതിങ്ങി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുവ നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാണ് അവൾ അത്യാവശ്യം ദോഷമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ജോത്സര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും അത്രയും കണക്കിലെടുക്കും അമ്മേ ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കും എന്റെ അനുഭവം അതാ പറഞ്ഞ അച്ചിട്ടാ അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക രാത്രിയായ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാത്തും പതിയും വിളിക്കുന്നത് നീ ഇത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാണോ അതോ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതോ അവൾ അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് നിനക്ക് ഇത്ര സ്വഭാവമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നാണല്ലോ നീ എന്നു മുതൽ ഒരു പെങ്കോന്തനായത് നിന്റെ ചേട്ടനെ പോലെ അമ്മയെ കണ്ട ശേഷം ദീപ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുക ഞാനെന്താ കാട്ടിൽ നിന്ന് എരവിടിക്കാനായിട്ട് വന്നവളാണോ ഞാൻ അമ്മയുടെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ മൂത്ത മരുമുള്ള തലയ്ക്കടിച്ചതും ജയിലിൽ കിടന്നൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് നീ പറയുന്ന അനുസരിക്കലല്ല എന്റെ ജോലി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം തൽക്കാലം ആ സിസ്റ്റം മാറ്റാനൊന്നും നോക്കണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അമ്മ എനിക്ക് കൈ തരും എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മരുമോള ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് തന്നതിന് യോ കൈ ഒന്നും തരണ്ട അവൾ എന്റെ കാല് വാരാതിരുന്നാ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താ ഞാൻ അവളുടെ കാല് വാരി പിടിച്ച് നിലത്തടിക്കും എടാ നമ്മുടെ കുടുംബ മഹിമയും നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബന്ധമൊന്നും അല്ല കിട്ടേണ്ടത് ഒരുപാട് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പോയി പെണ്ണ് കണ്ടതാ അമ്മേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ബന്ധം വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ വില്ലേജ് ഓഫീസറും വക്കീലും ഈ ബന്ധത്തിന് സമ്മതിച്ചത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താടാ ഇനി അവള് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത മോശപ്പേര് സമ്പാദിച്ചവളാണോ അമ്മ അവളെ എത്ര നാഗീകരിച്ചാലും എനിക്കതിന് പറ്റില്ല എന്തായിരുന്നു മോളെ ഇന്നലെ ഇത്ര വിഷമം ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ വരാതിരുന്ന എന്താ അതെനിക്ക് വിശപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മേ അതല്ല കാര്യം മോളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതിനല്ല എന്ന് ഞാൻ നൂറ് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദീപയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ അമ്മ വിശ്രമമില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മോളെ ആ നേരത്തിന് മോള് കൂടെ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കരുത് എന്നെ കുറിച്ചൊരു മോശം വാർത്തയൊന്നും അമ്മ കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ പറയാനുള്ളതൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ സഹായിച്ചവരെ നമ്മളെ തള്ളി പറയുന്നത് ശരിയാണോ അമ്മ എനിക്ക് നിന്നോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും വയ്യ ദിലീപ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവനും ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം പണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ മോളുടെ മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു ഉടനെ ഇങ്ങെത്തും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ പേരിലുള്ള പറമ്പ് വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയർ എനിക്ക് കിട്ടും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുത്തശ്ശൻ വരുമ്പോൾ തൽക്കാലം ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അത് മതി സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അമ്മ അയ്യേ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാ അമ്മയെ സഹായിച്ചില്ലെന്നുള്ള വിഷമമൊന്നും വേണ്ട അതിനുള്ള സമയം വരും ആ നേരത്ത് അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കണ്ട ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് പോയാ മതി ഒന്നാമത് നിനക്ക് അപകടം ഉണ്ടായപ്പോ മുതല് ഈ ബന്ധം വേണോ വേണ്ടോ എന്ന ചിന്തയിലാ ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അമ്മേ ഇടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രേമിക്കുന്നതും ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമാ 
ഒരുത്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അവൾക്ക് മുകളിൽ മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൊന്നും ഒരർത്ഥവും ഇല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് യോജിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോന്ന് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ ദീപ വേണം ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് അമ്മയായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്കല്ലാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാ ഞാൻ ഈ ബന്ധം തന്നെ മതി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് ആ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും തരാനുള്ളതൊക്കെ തന്നിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അവർ സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തില് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവളെ മൊബൈലിനകത്ത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ഇനി വിളിച്ചു പറ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ അൻപത് പവൻ ജയലാല തന്നത് അതിന് ഏകദേശം പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപയായി കാണും അതുപോലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാ അതിന്റെ കൂടെയാ ഇനി ഒരു അൻപത് പവൻ കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടത് പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങി ശീലമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആ വഴിയും നോക്കി അതും ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് അടഞ്ഞ അവസ്ഥയാ ജയലാലിന്റെ അമ്മ സ്വർണം കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ മൂത്തെന്ന് പവൻ കാണിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അതെങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മോനും ഇപ്പം പണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ദിലീപേ മനസ്സിലായി അതിൽ അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കോഴ്സ് തീരാറായി ഇതുവരെ അവന്റെ ചെലവ് ഇത്ര ഭാരമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് അതും എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മേഡം എന്നും നന്മയുടെ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് സമയമാവുമ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴിതെളി അതുകൊണ്ടാണ് മരുമകനാകാൻ വന്ന പയ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്വർണം തന്ന് മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ജയലാലിന്റെ നല്ല മനസ്സാ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരല്ലെന്ന് ജയലാലിനറിയാം അതേപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാ ജയലാലിനെ പോലൊരു പയ്യനെ കൊണ്ടു തന്നത് തന്നെ വലിയൊരു സഹായോ അതിന്റെ കൂടെ ഇനി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും ശരിയല്ല പിന്നെ ഗതികേട് കൊണ്ടാ പറയുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പണം സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അതിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ വിഷമം പങ്കുവെക്കാൻ ആരുമില്ല ഡോക്ടറെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനോടാ എന്നാൽ അങ്ങേരിതൊന്നും കണ്ട ഭാവം പോലും നടിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ലാതെ കൂടെ നിക്കില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ജയലാലിന്റെ അമ്മ സ്വർണം കാണാൻ വരുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുക അവർ ഒരു തരത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരല്ല ഇപ്പോഴും പലതും മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കല്യാണം നടത്തുന്നത് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ നെഞ്ചിനകത്ത് വലിയൊരു ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചതുപോലെ പിന്നെ മോൾക്ക് ജയലാലിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്കും ദേഹിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ആ പയ്യനെ വിട്ടുകളയാനും തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് ഞാനും അതിനുവേണ്ടി അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പിന്നെ ജയലാലിനോട് വിവരമൊന്നും പറയേണ്ട കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി ശരി മാഡം ഒത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ചോളാം കുറച്ചെടുത്ത് കല്യാണം വിളിയുണ്ട് എപ്പോഴും അത് നടക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമില്ല എന്നാലും വിളിക്കാനുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിക്കുക ആ ഡോക്ടർ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം എന്താ ഇത് ഇത് എന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാ വാങ്ങിക്കേ ആഹാ ഡോക്ടറോ ഞാൻ വിളി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വിളിക്കാതെ നേരിട്ട് വന്ന് മാഡം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തരാവുന്ന കരുതി ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് പവന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാ മോളുടെ കൈ കൊടുത്തത് ഇത് ഇനിയിപ്പോ എവിടുന്നെങ്കിലും പലിശയ്ക്ക് പണമെടുത്തു തരുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി 
ഇപ്പൊ കുറവുള്ളത് ഈ സ്വർണമല്ലേ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ അമ്മയുടെ മോളിന് ടെൻഷൻ കുറയല്ലോ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ സ്വർണം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എവിടെന്നെങ്കിലും പണം സംഘടിപ്പിച്ചു തരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പണം സംഘടിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സ്വർണം വാങ്ങാനല്ലേ അപ്പോ അത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ജോലി കുറയുമല്ലോ ഇത് കടമായിട്ട് തന്നെയാ തരുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും പണം ഒത്തു വരുമ്പോ തന്നാ മതി വിത്തൌട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല ഡോക്ടറെ നന്ദി പ്രകടനമൊന്നും വേണ്ട ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദീപയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ജലാൽ പറയുന്ന പോലെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാ അതേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് വലിയ പഠിപ്പും വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാ വലിയ കുടുംബക്കാരാ നമ്മളൊക്കെ തന്നിടയിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകരിച്ചില്ലെന്നത് ശരിയല്ല ഈ പറയുന്ന അണ്ണൻ ഇപ്പൊ ഉറക്കം പോലുമില്ല രാത്രി തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ കടപ്പ് എന്നാ ഇത് കാണാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടാ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ നാഴിയേക്ക് നാപ്പത് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാലോടാട്ടെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടൊന്നും എന്റെ മനസ്സ് പതറി പോയിട്ടില്ല ഈ ദിയാത്ര സുന്ദരിയൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാളും സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികൾ എന്നോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും ഞാനുമായിട്ടൊന്ന് അടുക്കാനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഈ ദിയേക്കുണ്ട് സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത തന്റെ ഇടം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം അമ്മ വിലക്കിയിട്ട് പോലും അവൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുമുണ്ട് അവിടെ പേരെടുത്തൊരു ഗുണ്ടയുടെ ചുറ്റുപാടുകളല്ല മറിച്ച് അവന്റെ ആത്മാർത്ഥതയാ അവൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അല്ലടാ ഈ വിശ്വസിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ കല്യാണം കഴിക്കാനാന്നോ നമുക്കൊന്നും കല്യാണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എന്നാ എനിക്കറിയാം അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കണ്ടേ മതിയോ അതിന് നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അണ്ണന്റെ മനസ്സില് കൊളുത്തി പിടിച്ചൊരു പെണ്ണെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാദ്യമായിട്ടാ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ കാണുന്നു ഇനി ഇതുപോലൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധം ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നേതായാലും അങ്ങോട്ട് പോണ്ട അണ്ണാ എന്നാ ഞാൻ പോയെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറ്റണ്ണ വേണ്ട നീ പോയി എന്നെ അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അണ്ണ എന്താ തൊട്ട് പറയും നീ പോണ്ടെന്ന് എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ നിന്റെ നെഞ്ചു നോക്കി ഞാൻ താങ്ങി തരും ആ അയ്യോ ഇതേ കണ്ടില്ലണ്ണ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കാ ചേച്ചി ഇരിക്കുന്നത് അർഹിക്കാത്തത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് പിന്നെ അണ്ണൻ അർഹത പെട്ടത് കൊണ്ടാ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് തരുന്നത് ദൈ മഹാലക്ഷ്മി കയ്യിലോട്ട് വരുമ്പോ കുടഞ്ഞു കളയുന്നത് ശരിയല്ലണ്ണ ഇതുപോലൊരു പോത്തിന് അല്ല ആരായാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണ അത് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം അങ്ങേരൊരു നല്ലവനാ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കുഴി ചാടിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധമായത് കൊണ്ടാ ഞാനും പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചത് എടമോനെ അച്ഛൻ ഓക്കെയാണോ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഗ്ലാമർ കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ ഇങ്ങേരെയും കൂടി കണ്ട ഇങ്ങേരന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറയില്ല അതാ ആകെ ഒരു ആശ്വാസം വന്ന ശേഷം ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങേർക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വിഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കും ഇനി വിഗ് വെച്ച് ഇങ്ങേര് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല ഞാൻ തേട്ടെ ഓരോ മുടി പോലും കറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ വെളുത്ത മുടി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ കറുപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉള്ളത് മൊത്തം നരയാ 
അത് കറുപ്പിച്ചതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനി വിഗ് കൂടി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്ക ഞാൻ കൊറച്ചു ദിവസം മാറി നിന്നപ്പോ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും പോയിട്ട് വരട്ടെ അതെ നൂറ്റിയൊന്ന് പവന്റെ സ്വർണം ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു വാക്ക് തന്നിട്ട് അത് പാലിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ എന്നാൽ അറിയാലോ ആ സ്വർണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പന്തി കേട് തോന്നിയാൽ നീ അവളുടെ മുഖമൊന്ന് മറന്നേക്കും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ളൊരു കാര്യം വേറെ ഇല്ല അന്ന് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സസ്പെൻഷനിലായ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ നോട്ടം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക അതുപോലെ എങ്ങാനും ഇന്നുണ്ടായ പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം കുടുംബത്ത് കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്തതിനെ ഒന്നും ഞാൻ കയറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചായിരുന്നോ പിന്നീന്ന് അങ്ങനെ ചില കോപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാനത് കാണും അന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസാനമായിരിക്കും വന്ന് വണ്ടി എടുക്ക് ഓ ജഗനെന്ന് പറയുന്നവൻ വിളിക്കാത്തതും അവനെ കാണാത്തതും അത്രയ്ക്ക് വലിയ സങ്കടമാണോ അവൾക്ക് ആണെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അയാൾ അതുപോലെയുള്ള സഹായമല്ലേ അമ്മ അവൾക്കും നമ്മുടെ വീടിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മുന്നിലിട്ടല്ലേ സദാനന്ദന്റെ മോനെ അയാൾ തല്ലി ചതച്ചത് അതിന്റെ നന്ദി എനിക്ക് ആ പയ്യനോടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഞാൻ അയാളെ ഉപദേശിക്കാ ചെയ്തത് ഒരമ്മയുടെ വേദനയോടെയാ ഇനി എന്റെ മോളെ കാണരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജഗൻ അകന്നു പോയിട്ടും ദിയ അയാളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടാ ഈ വിഷമം കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബന്ധം അപകടവും മോളെ ദിയക്ക് അങ്ങനെ അമ്മ ഭയക്കുന്ന പോലെ തെറ്റൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ മോള് വീണ്ടും വിചാരമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് മോൾക്കൊരു ചതി പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇനി കുടുംബത്തിന് മോശം പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ദിയായിട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നും അറിയാം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു ഗുണ്ടയുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് ആർക്കും നല്ല പേരൊന്നും ഉണ്ടാക്കിത്തരില്ല അതാ അമ്മ ഭയപ്പെടുന്നത് ഇവള് ഇതിനുള്ള പണമൊക്കെ എവിടെന്ന് ഒപ്പിച്ചത് ആ വട ആരാമോനെ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മോൻ ദിലീപ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുക പഠിത്തൊക്കെ കഴിയാറായോ മോനെ ആ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൂടിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ഡോക്ടർമാര് വലിയ ഇഷ്ടവാ എന്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും അതിനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതായിപ്പോയി അത് ശരിയാ നല്ല മാർക്കോടാ മക്കളെല്ലാ ക്ലാസ്സും പാസ്സായത് അപ്പോ 
ഒരു ഡോക്ടർ ഉള്ള വീടാണിത് അല്ലേ എന്റെ മക്കൾ മൂന്ന് പേരും പഠിക്കാൻ നല്ല ബ്രില്യന്റ് പെമ്മക്കള് രണ്ടുപേരും എൻട്രൻസ് എഴുതിയില്ല പക്ഷെ മോൻ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നല്ല മാർക്കോടെ കടന്നു കയറി കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗമയല്ലേ വിജയ അതും പൈസ കൊടുക്കാതെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല പൈസ കൊടുത്ത അഡ്മിഷനും ജോലിയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നിന്റെ താല്പര്യം ഉള്ള ജോലി കളയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ എന്റെ സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയാ മനസ്സിനകത്ത് ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല ഉള്ളത് ഇത്തിരിയാണെങ്കിലും വെട്ടി തുറന്ന് അങ്ങ് പറയും പോണ്ടേ അതോ ഇത് തീർത്തിട്ടേ പോത്തോളോ അയ്യോ എന്തേലും കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി പോയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിലെ ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ജയനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതേപടി അനുസരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ അവിടെ വരുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശരി വിജയ അവരെന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കൾച്ചറും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മോനെ അവര് കർക്കശ സ്വഭാവമുള്ള കൂട്ടത്തില എന്തും തുറന്നു പറയും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്രിമിനലാണ് ഈ ജയിലേക്ക് കിടന്നിട്ട് വന്നവള് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ പിന്നെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണാവോ അമ്മ മോളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പയ്യനെ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ അവനൊരിക്കലും എന്റെ മോളെ കൈവിടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഓ ഒരു കണക്കിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇവക്ക് ബന്ധം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അമ്മായിമ്മ ജയിലിൽ കിടന്നതൊക്കെ മറക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും വിവാഹത്തിന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവളെ പറ്റി മിക്ക ഫ്രണ്ട്സിനും അറിയാം പിന്നിനി പയ്യന്റെ അമ്മ ജയിൽ പുള്ളിയാണെന്ന് കൂടി അറിയണ്ട അവനും അവന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ആവുമെന്ന് എന്റെ സംശയം അച്ഛനെ പോലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അവനൊരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ ജയലാലിന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു തെളിച്ചം വന്നത് അവനേ അവന്റേതായ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അത് അവന് കീപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റും എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഭയമുണ്ട് മോളെ എനിക്കൊരു ഭയം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി